everyone, welcome back again to my YouTube channel. So, bago tayo mag-move sa tayo. share ko lang sa inyo. Nagpa-black po ako na natin here. As you can see, connect down below kung bagay sa akin yung black. Kung bagay na bagay. Usually, black na black naman yung book. Kung nagpunay kasi ako ng dust before, kaya medyo ma-brown effect dito sa dito sa part na to. Pero naman, I love the color na natural. Ay, black na ulit. So, ang topic natin for today's video is pag-uusapan po natin ang pills or ang um, lady pills na kung saan tinry ko siya before and ang um, video na to is papatungkol sa aking comment about sa um, pills na yon um, ibibigay ko po ang aking feedback sa pills na yon and what is lady pills lady pills is a contraceptive pills na kung saan tinitake ko ng mga kababaihan um, syempre para sa benefits na hindi po syempre buntis pero um, tinitake po ito ng mga gays and trans as um, um, ang tali, HIT or hormone replacement therapy na kung saan magbabago ito ang um, katawan mo yung magiging feminine ka utubuan ka ng boobs and at the same time magiging feminine talaga yung figure mo yung appearance mo Um, so, moving to the topic, um, Lady Pills is, uh, has levonorgestrel plus ethyl estradiol na kung saan, um, ito yung taglay niya na kailangan itake din ng mga gays and trans na kung saan mas maging feminine kasi um, nag-take po kami ng hormones na, um, hormones na meron ng babae kasi ang meron kami hormones is yung panlalaki and then kaya tayo nagkaroon ng HRT na tinatawag to replace our hormones. Kaya nag-take po kami ng hormones na pang babae just to be feminine or mas maging babaihan. Like, to, to make it short, um, to be babaihan, to be fresh, to be feminine, to be gorgeous. And, um, pills na, Lady Pills has 28 um, pill. Um, ang 21 beige tablets has ethanol estradiol 30 mg and ang Levon and it has levonorgestrel 150 mcg um ethanol estradiol 30 mcg and the levonorgestrel has 150 mcg and yung 7 white tablets niya sa baba na kung sa ito uh, ay nag lalaman ng lactose na kung saan meron siyang 14 mg. So, moving to the topic, what is my feedback at, or ano ang nangyari sa akin while taking the hormones? Um, um, disclaimer lang, this video is not encouraging any young gays and trans to take hormones o wag time wag na wag pong magsisub-medicate. Disclaimer lang para sa mga gays na gustong itay ang um, years Um, hindi ko po kayo ina-encourage na i-take yung pills na lady pills. Ang video na ito is pumapatungkol lang sa aking feedback ng sa ganoon magkaroon ng background knowledge ang mga gays and trans na nakukuyos sa mga hormones. Since ako, I have background knowledge about the pills itself and I have um, nag-research ako. I do have um, background research about every pills um, na kailangan kong i-take as of now. Um, Nag-stop ako sa pag-take ng any kind of hormones. Um, mas nagpapokus ako sa magpapacheck up ako sa endocrinologist nang sa ganun mabigyan ako ng perfect na opinion or ng perfect na consultation nang sa ganun is alam ko kung anong um, ang dosage ang dapat kong i-take kung anong klaseng hormones what is the specific hormones that Um, nababagay sa akin or na mag um, ang tagang magiging compatible sa aking katawan. Hindi po siya biro, hindi po siya basta-basta. Kagaya nga po ang sinasabi ng ibang gays, mabilis kang gagawin ba sa pills pero um, magig mabilis kang magiging babaihan pa yun. Pero hindi po siya ganun kadali. It takes um, risk, very risky po ang um, pag-take ng hormones kung kaya at huwag po tayong basta-basta mag-take ng hormones dahil lang sa isang araw nagising ka, gusto mo na maging feminine, gusto mo na magkasusunog, very wrong. That is very wrong. 
ang mga kakilala po natin ang mga gays and transistors na nagtake po ng hormones they have background research um, although sila yung iba nag self-medicate pero nahanap nila yung mga pills na naging hiyang sila and alam na nila kung papaano alagaan ang sarili nila o kung papaano mas um, mapaganda yung katawan nila, mapaayos yung kalusugan nila sa pag-take ng hormones. Muli, hindi ko po ina-encourage na i-take inyo ang hormones na aking ginibigyan ng feedback dito sa YouTube na ito. And, moving to the topic. Itong daily pills na to, ano nga ba yung naging epekto niya sa akin? While taking the hormones, hindi ko pa po naubos yung mismo isang balig niya. Um, siguro yung isang hilaya pa lang or for just one week ko pa lang natry pero nung tinry ko siya, okay siya no palpitate, walang panginginig unlike sa micro na natry ko before, yung gagawa din ako ng feedback dun sa my micro pills um, eto micro is pambansang pills yan and etong lady pills ano nga ba yung effect ng lady pills syempre magkakaroon tayo ng booging and parang lalaki din natin yung hips mo or syempre magkakashape or yung butt mo pwede rin mag lalaki, parang gano'n yung, yung bat na gano'n lalaki. Tapos magiging syempre feminine ka because nare-replace na yung uh, nalalagyan na ng balibagong hormones na katawan. So, ayun na nga, ang feedback ko sa lady pills is um, hindi maganda dahil nagkaroon ako ng pamamantal sa aking katawan na kung saan hindi feeling ko very, ano siya, very wrong. Very wrong siya. Like, at ganun? Like, ala, hindi maganda itong di tama ito. Like, for the fresh, baga yan ang ganap ang excel na natin. Like, parang biglang very wrong. Parang hindi siya magudulot ng pagiging, ano, ng kapresyan. Parang ganun. Parang binibery wrong niya yung, ano, kung balat ko. Kaya ganun, in-stop ko na agad siya. Kasi hindi siya maganda. To the point na kailangan, nagkaroon ako ng pantal sa braso, sa legs, sa binti. To the point na kailangan kong mag-shower para malis yung pangangate. Kasi very na ang kati talaga niya malalak ng ate. And at the same time, now it triggers allergy. Nagkaroon ako ng allergic reaction sa food. Like, hala. Very wrong. May allergy ako. Allergy ako. Nagkaroon ako ng allergy. Nag-trigger yung allergy ko na as of now, dinadala ko siya yung allergy na yun. Pero ngayon naman, okay na siya. Medyo okay-okay na. Kahit pa paano. But, um, and then, Ken ko ba tinake ito yung lady pills ito? Tinake ko yung lady pills nung this ano lang this March March nitong ano last year oh halos one year na pala yung nakalipas oh. kasi March na ngayon ulit eh um, March 2021 tinake ko yung pills na to lady pills and ngayon ko lang naisip o naanala na gumawa ng feedback and syempre just to share my knowledge about sa pills na or my experience about sa pills na yun. and ngayon um, parang ano yun eh kanya kanyang hiyangan lang pero ang much better pa rin talaga is mag consult tayo sa endocrinologist para mabigyan nila tayo ng tamang dosage ng pills ng tamang hormones na dapat natin itake kung yung isang pills na itake mo natin goods ba sa katawan natin like naman um, muli ayon um, disclaimer paalala hindi ko po ina-encourage na itake ninyo ang lady pills na hormones na kahit ano mo sa mga nakakakalun po nito sa mga young trans natin hindi po basta basta ang pag take yung um, sa young days natin nanonood or viewers, hindi po basta-basta ang pag-take ng hormones. Risky po siya, hindi po siya basta-basta na parang lumunok ka lang ng bato na magiging si Darna ka na. No, pero wrong, hindi po ganun yun. Um, mahirap po siya at matagal na proseso and mas maganda, mas magandang gumanda tayo na tama yung pag-take natin ng hormones. ba? Diba? Do you agree, guys? So, if nagustuhan mo itong video na to, don't forget to subscribe to my YouTube channel and also, ilike mo na itong video, video na to kung nagustuhan mo. And huwag mo rin kalimutan mag- um, mag-share sa mga kakilala mo para magkaroon sila ng knowledge about itong tools. Thank you for watching. Bye!